ഹായ് കുട്ടികളെ സി സി പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എയ്ത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ ഓൺലൈൻ മത്സര പരീക്ഷാ കോച്ചിങ്ങിൽ വിപ്ലവകരമായ വിജയം കൈവരിച്ച കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രക്കൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സി സി പ്ലസ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സമഗ്രമായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈവരിക്കാം എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് യു പുഷ് ഓർ പുൾ ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിനെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പുഷ് ആൻഡ് പുള്ള് എന്നറിയാമോ പുഷ് ആൻഡ് പുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കളുടെ മോഷൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പുഷ് എന്നും പറയും പാർട്ടിക്കളുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പുള്ളെന്നും പറയും അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പുഷിൻ എന്ത് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയർ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വുഡൻ ബോക്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രോളിയിൽ നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ട്രോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പാർട്ടിക്കളുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കളുടെ മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെ പറയാം കിണറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കോരുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പുള്ളി ചെയ്യണതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ ഹോൾസ് പുൾസ് എ കാട്ട് അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു പുള്ളിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ give two examples of situation in which applied force causes a change in shape of an object nammal oru force koduthu kenya oru object inde shape il changes varu adinde stretching kaanikkam bending kaanikkam compression angane pala changes vaanu varunathu appo idinu nammal example parayan parney kenya namukku oru today life il nammal kaanunna oru example thaneyanu nammal oru rubber band stretch cheya appo adinde shape il endu varunnundu change varunnundu adu pole thaneyanu nammal deformation of clay clay il vachu നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം വെൽ വി ഹാവ് ടു ഡാഷ് അറ്റ് ദി റോപ്പ് നമുക്കറിയാം വെള്ളം കോരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പുള്ളിയാണ് ചെയ്യണത് അടുത്ത ബി എ ചാർജ് ബോഡി ഡാഷ് ആൻഡ് അൺചാർജ് ബോഡി ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ചാർജ് ബോഡി ഉണ്ട് ഒരു അൺചാർജ് ബോഡിയെ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യണ ചാർജ് ബോഡി അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അടുത്ത സി ടു മൂവ് എ ലോഡ് ട്രോളി വി ഹാവ് ടു ഡാഷ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ട്രോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ പുഷ് ചെയ്യുക ചെയ്യണത് ഡി ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഡാഷ് ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് അനദർ മാഗ്നറ്റ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ അൻ ആർച്ചർ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഹെർ ബോ വൈൽ ടേക്കിംഗ് എയിം അറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് she then releases the arrow which begins to move towards the target based on this information fill up the gap in the following statements using the following terms muscular contact non contact gravity friction shape attraction appo nammada avar archer inde kayil oru bow um arrow um undu appo namak endana ആ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആരോ റിലീസ് ചെയ്തു റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്ട്രെച്ച് ദ ബോ ദ ആർച്ചർ അപ്ലൈസ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കോസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് നമ്മളൊരു ബോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർച്ചർ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത് ബി ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ആർച്ചർ ടു സ്ട്രെച്ച് ദ ബോ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു
പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാരണമാണ് ആ ആർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് എയറുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഏജന്റ് എക്സേർട്ടിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് കേസസ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഏജന്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റും അവിടെ ഏത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുമാണ് പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്യൂസിങ് എ പീസ് ഓഫ് ലെമൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിംഗേഴ്സ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ്സ് ജ്യൂസ് നമ്മൾ നാരങ്ങ വിഴിയുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏജന്റ് അവിടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ നാരങ്ങ വിഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ നാരങ്ങ ലെമൺ ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് അടുത്ത് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ ഷെയ്പ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് പേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമുക്ക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് എടുക്കുക അവിടുത്തെ ഏജന്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടുത്ത് അവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബ് അവിടെ എന്ത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത സി എ ലോഡ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ സ്പ്രിംഗ് വൈൽ ഇറ്റ്സ് അതർ എൻഡ് ഇസ് ഓൺ ദ ഹൂക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ടു എ വോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ലോഡ് ഞാനൊരു സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് എൻഡ് ഞാനൊരു ഹുക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് അത് സ്പ്രിങ് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് എൻഡ് ഹുക്കുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഏജന്റ് എന്താണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡാണ് നമ്മുടെ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സ്പ്രിങ് ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് അവിടെ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഇൻ ആ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു എലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കും ആണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ചേഞ്ച് വരും അടുത്ത് ഡി an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height avadutha nammade agent endana nammade athlete inde muscles aanu avadutha agent adutha avadutha object endana nammade athlete thanneyana avadutha object avadutha effect of force endu aanu high jump cheyumbodhek endu sambhavikkum avade shape change undavunnundu adutha question 6 a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool how does the force due to hammering affect the piece of iron appo namakku ivide parayane nu parneyna or blacksmith or hot piece of iron ne hammer edite endu undakunnunde or pudhiya tool undakunnunde appo avade endu force kaaranamana namakku hammer cheyumba or piece of iron ne hammer cheynadu endu force moolamana nanu chodyam appo namakku or hot piece of iron und adine hammer cheyumbodhek ayinde shape le change varu ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് വരും ആ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് വന്ന അയൺ പീസിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിക്വയർഡ് ടൂൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ വാസ് പ്രസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ വോൾ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡ്രാപ്ഡ് വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ക്ലോത്ത് it was found that the balloon stick to the wall what force might be responsible for the attraction of balloon and the wall appo ivide namakku or balloon undu aa balloon ne nammal wall ne against press cheyidittunde adine ennittu nammal or synthetic cloth vachittu rub cheyana rub cheyidappo endu sambhavichu aa balloon ennu orna wall umayittu stick aayi അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചാർജസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് തരം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കണം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആവണം നമുക്ക് ചാർജസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷന് കാരണമാവുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂളംസ് ഫോഴ്സ് എന്നും പറയണത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് Name the force acting on the plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. Discuss why the force acting on
അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അല്ലെ എടുത്തേക്കണ ബക്കറ്റ് അപ്പം മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എവിടോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പൊക്കി എടുത്തേക്കോ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് മേളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റി താഴോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എ റോക്കറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫയർഡ് അപ്പേഴ്സ് ടു ലോഞ്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് നെയിം ദ ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ റോക്കറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ലിവിംഗ് ദ ലോഞ്ചിങ് പാഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് തരം ഫോഴ്സസ് ആണ് റോക്കറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിങ് പാഡിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് തരം ഫോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് വേറൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ വെൻ വി പ്രസ് ദ ബൾബ് ഓഫ് എ ഡ്രോപ്പർ വിത്ത് എ നോസൽ കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ എയർ ഇൻ ദ ഡ്രോപ്പർ ഇസ് സീൻ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾസ് വൺസ് വി റിലീസ് ദ പ്രഷർ ഓൺ ദ ബൾബ് വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഡ്രോപ്പർ ദ റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഡ്രോപ്പർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു എ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ബി ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് സി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് റബ്ബർ ബൾബ് ഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡ്രോപ്പർ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബൾബും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ബൾബ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എയർ ബബിൾസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ആ ബബിൾ നമ്മുടെ ഫില്ലറിലോട്ട് കയറുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡ്രോപ്പർ വഴി വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഫില്ലറ് വഴി നമ്മുടെ മരുന്ന് ഇപ്പം വെള്ളമാണെങ്കിൽ വെള്ളം കയറാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കാരണമാണ് നമുക്ക് ആ ഫില്ലറ് വഴി വാട്ടർ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സി സി പ്ലസിന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക